Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number five on induction motors. Uh, today we are going to talk about slip. So we have NS. You already know that this is the synchronous speed and this is uh, the speed of revolving magnetic field. And it is represented by 120 F by P where F is a frequency and that is in hertz or sometimes called as cycles per second this is the electrical quantity and we have p this is equals to number of poles of induction motor so for uh, uh, 50 hertz frequency and two number of poles the synchronous speed that ns that will be 3000 rpm now we have another thing that is called as the rotor speed this is basically the speed of uh, rotation of rotor and uh, this this ye uh, wo speed hogi jo kisi bhi motor ki drive speed hoti hai now nr is always less than equals to ns kyunki ns aapke paas revolving magnetic field hai even if you have load or no load तो ये आपके पास कांस्टेंट रहेगी और ये सिर्फ दो क्वांटिटीज पे ही डिपेंड करती है वन इज फ्रीक्वेंसी एंड अदर वन इज द पोल्स सो एन आर इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन लोड एज वी इंक्रीज द लोड दिस एन आर रिड्यूस अगर आप टॉक लोड को इंक्रीज करें आपकी जो रोटर की स्पीड है वो कम हो जाएगी और अगर आप लोग डेफिनेटली सिंक्रॉनस स्पीड बढ़ाएंगे तो ये एन आर बढ़ जाएगी ना आप लोगों ने इससे पहले एक चीज पढ़ी थी जिसे कहते हैं रेलेटिव जैसे यंग्स मॉडल्स भी कहते थे फॉर एग्जाम्पल चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई औरिजिनल लेंथ दिस वॉज यंग मॉडल्स तो इसी तरह हमारे पास इसमें भी एक क्वान्टिटी है एन एस माइनस एन आर divided by ns this is equals to slip and this slip is basically in percentage that starts from 0 and goes to 100% as you can see that this is a unitless quantity and if i multiply it by 100 so this will becomes in percentage we can say that when ns when ns is equals to nr to aapke paas jo rotor hai that will be running at nr is equals to ns to ye aapke paas jo motor hogi that will be called as sync ronus motor jo induction motor hai wo kabhi bhi in any case that cannot reach द वैल्यू ऑफ एन एस ये हमेशा ही एन एस से कम होगी एन आर एज मैंने पहले ही आपको बताया कि एन आर हमेशा एन एस से कम होता है तो एक चीज जो इंडक्शन मोटर में जो स्पीड को डिफाइन करेगी दैट विल बी कॉल्ड एज स्लिप स्लिप इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इन प्रोसीडिंग लेक्चर्स हमने इसके इक्विवलेंट डायग्राम को ड्रा करना है तो उसमें स्लिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा फॉर एग्जाम्पल वेन स्लिप इज इक्वल टू वन so you can say that motor is stationary motor aapki ruki hui hai aur jab aapke paas slip hai wo zero ke equal hogi then your motor is running at synchronous speed so this was a little idea about the slip aage hum isko kaise use karenge ये आपको पता चल जाएगा एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉप इसी का रिलेटेड एक बात वो ये है कि अगर आप लोग प्लॉट करें ग्राफ बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्लिप तो यहां आपके पास जो स्लिप की वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो इट मींस मोटर इज रनिंग एट 1500 हंड्रेड आर नॉर्मली हम इसको रिवर्स ड्रा करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द वैल्यू स्लिप वी टेक वन और यहां पे आपके पास जो स्लिप की वैल्यू होती है दैट इज जीरो सो ऑन वाई एक्सिस यू हैव द रोटेशनल स्पीड 
सो स्टार्टिंग फ्राम वन टू गोइंग टू स्लिप तो यहाँ पर आपके पास ये स्पीड दैट विल बी इंक्रीजिंग एट दिस पॉइंट द मोटर विल बी हैविंग अ स्पीड दैट विल बी कॉल्ड एज ओमेगा सिंक्रॉन स्पीड एट दिस पॉइंट यू विल बी हैविंग मोटर ओमेगा दैट विल बी जीरो योर मोटर इज एट स्टेशनरी पोजिशन मोटर आपकी रोटेट नहीं कर रही एट दिस पॉइंट मोटर इज रनिंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड सिंक्रॉन स्पीड और इससे ऊपर अगर आप लोग जाए तो नॉर्मली ये प्लॉट आपका वन टू जीरो देन यू विल बी हैविंग माइनस वन सो ये आगे भी डिस्कशन में आ जाएगा दिस विल बी कॉल्ड एज मोटर मोड एंड दिस मोड इज कॉल्ड एज जनरेटर मोड सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा स्लिप को लेकर आगे चलेंगे और फिर केवल इन डायग्राम ड्रा करेंगे थैंक यू वेरी मच